உலக சினிமா திரைப்படங்கள் என்ன ஃபிலிம் எல்லாம் பெஸ்ட்டாக வந்துருக்கும் அது உங்களுக்கு பரிந்துரை பண்ணுற ப்ரோக்ராம் தான் இது அந்த வகையில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் வெளியான த சைலன்ஸ் ஆஃப் த லேம்ஸ் இந்த படத்தோட இயக்குனர் ஜோனாதன் டெம்மி இந்த படத்தோட ஹீரோ ஆன்டோனி ஆப்கின்ஸ் இந்த படத்தில் ஆன்டோனி ஆப்கின்ஸ் கண்ணு சிமிட்டாமல் நடிச்சிருப்பார் இவரோட ஃப்ரெண்டு கண்ணு சிமிட்டாமல் இருப்பார் அந்த பிகேவர் இவர் எடுத்துட்டார் அது மட்டும் இல்லாமல் ரெப்டைல்ஸ் எல்லாம் இவர் பார்த்துருக்காரு ரெப்டைல்ஸ் அதாவது நீங்கள் பல்லிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணு சிமிட்டாது அதுக்காக தோணும் போது மட்டும் தான் கண்ணு சிமிட்டும் அந்த விஷயத்தெல்லாம் ஆன்டோனி ஆப்கின்ஸ் ஆக்டர் நோட் பண்ணி இந்த படத்தில் நடித்தார் இந்த படத்தில் ஒரே ஒரு சீனில் தான் கண்ணு சிமிட்டுவார் அவர் கண்ணு சிமிட்டும் போது தெளிவான நோக்கத்தில் இருப்பார் இந்த படம் திரைக்கதைக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் எதுக்காகன்னா இந்த படத்தோட முதல் ஆக்டில் ஹீரோயினுக்கு அப்பா இருக்கிற விஷயம் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தோட ரெண்டாவது ஆக்டில் ஹீரோயினோட அப்பா இறந்து போயிட்டாங்க ஹீரோயினோட அம்மாவும் இறந்து போயிட்டாங்க ஹீரோயின் கசின் வீட்டில் தங்கியிருந்த விஷயத்தையும் சொல்லுவாங்க இந்த படத்தோட மூணாவது ஆக்டில் ஹீரோயின் எதுக்காக அந்த கசின் வீட்டில் இருந்து அனுதாசமத்துக்கு போயிட்டாங்க அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஹீரோயினுக்கு சின்ன வயசில் மன அழுத்தம் ஏற்பட்ட விஷயத்தையும் பதிவு பண்ணுவாங்க இந்த படத்தோட லாஸ்ட் ஆக்டில் ஹீரோயினுக்கு அந்த மன அழுத்தம் போகிற விஷயத்தையும் பதிவு பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த படத்தில் ஹீரோயின் கேரக்டர் ரொம்ப அழகாக வடிவமைச்சிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தில் சைக்கோவா டாக்டர் ஆனிபல்ன்ற கேரக்டர் நடிச்சிருப்பார் ஆனால் அந்த கேரக்டர் நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் என்ன காரணம்னா ஹீரோயினை ஒரு சைக்கோ மாஸ்ட் பிட் பண்ணி அதை ஸ்பெம் ஹீரோயின் மூஞ்சியில் போட்டுருவான் ஆனால் அந்த நபரை டாக்டர் ஆனிபல் தான் அவன் மைண்ட் உள்ள போய் கொலை பண்ணுவார் ஸோ இந்த விஷயத்தை நம்ம கேட்டதுக்கு அப்புறமா டாக்டர் ஆனிபல்ன்ற கேரக்டரை நம்மளுக்கு பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த படத்தில் கேரக்டரை ரொம்ப அழகாக வடிவமைச்சிருப்பாங்க இந்த படத்தோட டைட்டில் சைலன்ஸ் ஆஃப் த லேம்ஸ் எதை குறிக்குதுன்னா இந்த படத்தில் ஹீரோயினாக பண்ணுறவங்களுக்கு சின்ன வயசில் ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கும் அது என்னென்னா அவங்க கசின் வீட்டில் தங்கியிருப்பாங்க அந்த கசின் வீட்டில் ஆட்டுக்குட்டியெல்லாம் வளர்த்துருப்பாங்க அந்த ஆட்டுக்குட்டி அந்த கசின் வீட்டில் வெட்டுவாங்க அந்த ஆட்டுக்குட்டி நைட்டு கத்தம் அந்த ஹீரோயினுக்கு அதை எப்படி கேட்கணும் ஆட்டுக்குட்டி ஹீரோயின்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி கேட்கும் என்னை காப்பாற்றுங்கன்ற கான்செப்டில் ஆட்டுக்குட்டி ஹீரோயின்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி கேட்கும் ஹீரோயின் ஆட்டுக்குட்டி காப்பாற்ற முடியாத ஒரு துக்கத்திலே இருப்பாங்க ஹீரோயின் இருக்கிறது தொல்லை நினைச்ச கசின் ஃபேமிலி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹீரோயின் அனாதாசமத்தில் சேர்த்துருவாங்க ஆனால் ஹீரோயின் அந்த இடத்த விட்டு போனாலும் அவங்க தூங்கும் போது அவங்க மைண்டில் அந்த ஆட்டுக்குட்டி சத்தம் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அது இந்த படத்தோட எண்டில் அந்த ஆட்டுக்குட்டி அவங்க மைண்டில் இருந்து கத்துறது அமைதியாகும் அதுதான் இந்த படத்தோட டைட்டில் சைலன்ஸ் ஆஃப் த லேம்ஸ் இந்த படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் தாமஸ் ஹாரிஸ்ன்றவர் த சைலன்ஸ் ஆஃப் த லேம்ஸ் ஒரு நாவல் எழுதினார் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த படம் வந்துச்சு அந்த நாவல் அவர் எப்படி எழுதினார்னா மூணு சீரியல் கில்லரோட லைஃபோட இன்ஸ்பிரேஷனை வச்சு எழுதினார் அந்த மூணு சீரியல் கில்லரோட நேம் என்னென்னா டெட்னு ஒருத்தவர் இரண்டாவது கேரி மூணாவது எட்கேன் இந்த எட்கேன் அவரோட லைஃப் பேஸ் பண்ணி தான் சைக்கோன் ஆல்ஃபேடிஸ்காக படம் எடுத்தார் சைக்கோ படத்தை பற்றி நாங்கள் பேசியிருக்கோம் அதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த படத்தோட கதையை பற்றி பார்க்கலாம் ஹீரோயின் எஃப்விஎல்இ ட்ரைனிங்காக இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அது என்ன அசைன்மெண்ட்னா பஃபோலோ பில்ன்ற ஒரு சீரியல் கில்லர் நிறைய பெண்கள் வந்து கொலை பண்ணுறான் அந்த பஃபோலோ பில்ன்ற சீரியல் கில்லரை பற்றி டாக்டர் ஆனிபல்னு ஒருத்தருக்கு தெரியும் டாக்டர் ஆனிபல் சைக்கோ ஆயிட்டார் அவர் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் சிறையில் வச்சுருக்கோம் நீ அந்த டாக்டர் ஆனிபல் போய் பார்த்து பஃபலோ பில் சீரியல் கில்லரை பற்றி நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹீரோயின் இந்த அசைன்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க போகும்போது டாக்டர் ஆனிபல் அந்த சைக்கோ இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல் முழுவதும் சில்டன்ன்ற ஒரு டாக்டரால் பராமரிக்கப்படுது சில்டன் டாக்டரை போய் ஹீரோயின் பார்க்குறாங்க பார்த்துட்டு டாக்டர் ஆனிபலை போய் மீட் பண்ணுறாங்க டாக்டர் ஆனிபல் கிட்ட ஹீரோயின் பேசும்போது அந்த டாக்டர் ஆனிபல் சைக்கோ பேச்சு வேறு திசையில் மாற்றிடுறாரு ஹீரோயின் வந்ததுக்கான நோக்கம் அந்த இடத்துல கிடைக்கல ஹீரோயின் அந்த இடத்த விட்டு போகும்போது டாக்டர் ஆனிபலுக்கு பக்கத்தில் இருந்த சிறையில் இன்னொரு சைக்கோ என்ன பண்ணுறான்னா மாஸ்டர் பிட் பண்ணிவிட்டு ஸ்பெம் எடுத்து ஹீரோயினோட ஃபேஸில் போட்டுடுறான் இதை டாக்டர் ஆனிபல் பார்த்துட்டு ஹீரோயினை கூப்பிட்றாரு ஹீரோயின் அந்த இடத்துக்கு வராங்க ஹீரோயின் கிட்ட என்ன சொல்கிறாருன்னா அவனோட பழைய பேஷண்ட் நேமை சொல்லி நீ அங்கே போய் பாருன்னு சொல்கிறாங்க ஹீரோயின் அந்த இடத்த விட்டு போகிறாங்க அதுக்கப்புறமா ஹீரோயின் டாக்டர் ஆனிபல் சொன்ன அந்த இடத்துக்கு போய் பார்க்கும்போது மனிதனோட உடல் உறுப்பெல்லாம் செஞ்சு வச்ச மாதிரி அந்த இடம் இருக்கு அந்த இடத்துல பார்த்துட்டு ஹீரோயின் மறுபடியும் டாக்டர் ஆனிபல் வந்து மீட் பண்றாங்க டாக்டர் ஆனிபல் என்ன சொல்றாருன்னா எனக்கு இந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறதே பிடிக்கல முக்கியமா எனக்கு இந்த டாக்டர் சில்டன் பிடிக்கலன்னு சொல்றாரு ஆனா ஹீரோயின்
அதுக்கு ஹீரோயின் என்ன சொல்றாங்கன்னா சரி உங்களோட டேர்ன் முடிஞ்சிச்சு இப்போ நான் கேள்வி கேட்கணும் உங்களுக்கு பஃபலோ பில்லு யார் தெரியுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு டாக்டர் அனிபல் என்ன சொல்கிறாருன்னா எனக்கு தெரியும்னு சொல்கிறாரு இந்த கான்வர்சேஷன் எல்லாத்தையும் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் பராமரிக்கிற சில்டன்ன்ற நபர் ஒட்டி கேட்டுறாரு இப்போ சில்டன் என்ன பண்ணுறாருன்னா செனட்டர் அவங்ககிட்ட ஃபோன் பண்ணி சொல்லிடுறாரு இங்கே சைக்கோவாக இருக்க டாக்டர் அனிபலுக்கு பஃபலோ பில்லை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் தெரியும்னு சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறமா டாக்டர் அனிபலை டாக்டர் சில்டன் வேற ஒரு இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போறாரு அந்த இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போனதுக்கு அப்புறமா அந்த இடத்துல செனட்டர் நிறைய போலீஸ் ஆஃபீஸர் எல்லாம் இருக்காங்க அந்த இடத்துல டாக்டர் ஆனிபல் சைக்கோ கிட்ட நிறைய பேர் டீடைல்ஸ் கேட்கறாங்க அந்த பஃபோல பில்ல பத்தி அவரு நிறைய டீடைல்ஸ் எல்லாம் சொல்றாரு ஆனா அவரோட பேச்ச அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு யாருக்குமே பிடிக்கல அதுக்கப்புறமா டாக்டர் அனிபல வேற ஒரு சிறையில கொண்டு போய் அடைச்சிடுறாங்க அந்த இடத்துக்கு ஹீரோயின் வந்து டாக்டர் அனிபல மீட் பண்றாங்க டாக்டர் அனிபல் மறுபடியும் நம்ம கேம் ஆடலாம ஹீரோயின் கிட்ட கேட்கிறாரு ஹீரோயின் சரின்னு சொல்றாங்க அப்போ டாக்டர் அனிபல ஹீரோயின் கிட்ட என்ன கேட்கிறாருன்னா உன் எதுக்கு கசின் வீட்டுல ஒரு மாசத்துல அனாத ஆசிரமத்துக்கு அனுப்பிச்சிட்டாங்கன்னு கேட்கிறாரு அதுக்கு ஹீரோயின் என்ன சொல்றாங்கன்னா நான் என்னோட கசின் வீட்டுல தங்கும் போது என்னோட கசின் வீட்டுல நிறைய ஆட்டுக்குட்டிங்களை எல்லாம் வளர்ப்பாங்க அந்த ஆட்டுக்குட்டிங்களை அவங்க வெட்டவும் செய்வாங்க நைட்டு நான் தூங்கும் போது அந்த ஆட்டுக்குட்டிங்க எல்லாம் கத்தும் எனக்கு அந்த ஆட்டுக்குட்டிகள் கத்துறது எல்லாமே அந்த ஆட்டுக்குட்டியை காப்பாற்றணும் தோணுது நான் அந்த ஆட்டுக்குட்டியை காப்பாற்றணும் நினைச்சேன் ஆனால் என்னால் காப்பாற்ற முடியல அதனால கசின் வீட்டுல நான் இருக்கிறது தொந்தரவா இருக்குன்னு சொல்லி என்ன அனாத ஆசிரமத்துல கொண்டு போய் சேர்த்துட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க நான் அனாத ஆசிரமத்துல போனாலும் நான் தூங்கும் போது நைட்டு அந்த ஆட்டுக்குட்டி கத்துறது எனக்கு கேட்டுட்டே இருக்கும் அந்த ஆட்டுக்குட்டி என்னோட மைண்ட்ல அமைதி நிலையே அடையாதுன்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் டாக்டர் ஆனிபல் அந்த சைக்கோ கிட்ட பஃபலோ பில்ல பத்தி டீடைல்ஸ் சொல்லுங்க பஃபலோ பில் யாருன்னு கேட்கறாங்க அந்த டைம்ல அந்த இடத்துக்கு டாக்டர் சில்டன் வராரு சில்டன் வந்து உங்களுக்கு டாக்டர் ஆனிபல் சைக்கோ கிட்ட பேச பர்மிஷன் இல்ல நீங்க வெளியே போங்கன்னு கூப்பிட்டு போயிடாரு அந்த இடத்துல டாக்டர் ஆனிபல் என்ன பண்றாருன்னா ஹீரோயின் முன்னாடி கொடுத்த அந்த ஃபைல கொடுக்குறாரு ஃபைல கொடுத்துட்டு இந்த ஃபைல டீடைல்ஸ் இருக்கு பாத்துக்கோம் சொல்றாரு ஹீரோயின் அந்த ஃபைல கொண்டு போய் வீட்டுல பார்க்கும்போது அதுல மேப் இருக்கு அந்த மேப் பார்க்கும்போது பஃபலோ பில்ன்ற சைக்கோ எத்தனை பெண்களை கொலை பண்ணிருக்கான் அதோட ஆர்டர் இருக்கு சோ முதல்ல கொலை பண்ணவன் பஃபலோ பில்லு பலகுன்னு ஒரு பொண்ணா இருப்பாங்க அப்படின்னு ஹீரோயின் டிசைட் பண்ணி முதல்ல இறந்த அந்த பொண்ணு வீட்டுக்கு ஹீரோயின் போறாங்க அங்க போனா முதல்ல இருந்து போன அந்த பொண்ணோட வீட்டுல ஒரு ட்ரெஸ் இருக்கு அந்த ட்ரெஸ்ல முதுகுல டைமண்ட் ஷேப்ல ஒரு டிசைன் தைக்கப்பட்டிருக்கு ஹீரோயின் கிட்ட பார்த்தோம் தெரிஞ்சிது சைக்கோ கண்டிப்பா ஒரு டெய்லர் தானு அதுக்கப்புறமா அந்த இறந்து போன பொண்ணோட ஃப்ரெண்ட போய் ஹீரோயின் மீட் பண்றாங்க மீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இறந்து போன பொண்ணோட ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்க கிட்ட தான் பழகுவாங்க அவங்களோட அட்ரஸ் சொல்றாங்க ஹீரோயின் அந்த அட்ரஸ் வச்சு ஒருத்தவங்க போய் மீட் பண்றாங்க அந்த இடத்துக்கு போய் ஹீரோயின் மீட் பண்ண போனா அந்த இடத்துல பஃபோலோ பில்லுன்ற அந்த சைக்கோ இருக்கான் ஈரன் நாங்க சுத்தி பார்க்கும் போது இறந்து போன ஒரு பெண்ணோட வாயில ஒரு விட்டில் பூச்சி இருந்தது அது அந்த சைக்கோ இருந்த இடத்துல இருக்கும் ஈரன் எனக்கு தெரிஞ்சது இவன் தான் பஃபோலோ பில்லுனு உடனே கன் எடுத்து அந்த பஃபோலோ பில்ல சுடுறாங்க பஃபோலோ பில் அங்கிருந்து தப்பிக்கிறான் ஆனா ஈரன் அவனை துரத்தி போய் சுட்டுட்டு அங்க செனட்டர் அவங்களோட பொண்ணை ஈரன் வந்து காப்பாத்துறாங்க இந்த டைம்ல டாக்டர் ஆனிபல் சைக்கோ என்ன பண்றாருன்னா அவர் தங்கி இருக்க இடத்துல இருந்து அவர் கண்காணிக்கிற நபர்கள் எல்லாரையும் அடிச்சு போட்டுட்டு அந்த இடத்துல இருந்து தப்பிச்சு போயிடுறாரு அதுக்கப்புறமா ஈரனுக்கு டிகிரி எல்லாம் கொடுக்குறாங்க ஒரு பார்ட்டியெல்லாம் நடக்குது அப்போ ஈரனுக்கு ஒரு ஃபோன் வருது அந்த ஃபோன் அட்டன் பண்ணா டாக்டர் அனிபல் தான் பேசுறாரு அவர் என்ன சொல்றாருனா உன்னோட மைண்ட்ல கத்திட்டே இருந்த அந்த ஆட்டுக்குட்டி இப்ப சைலண்ட் ஆயிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன்னு சொல்றாரு அதுக்கப்புறமா நான் இன்னைக்கு ஒருத்தவங்களை டின்னரா சாப்பிட போறேன்னு சொல்லி அந்த இடத்த விட்டு போறாரு அவருக்கு முன்னாடி டாக்டர் சில்டன் போறாரு சில்டன் தொடர்ந்து டாக்டர் அனிபல் போயிட்டு இருக்காரு இதோட இந்த படம் வந்து முடியுது இந்த படத்தோட எண்டிங் முதல்ல இந்த டேரக்டர் எப்படி வைக்கலாம் நினைச்சாருனா டாக்டர் அனிபல்ன்ற சைக்கோ டாக்டர் சில்டன ஒரு சேர்ல கட்டி வச்சிருவாரு கட்டி வச்சுட்டு இப்போ நம்ம கேம் ஆட ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்பாரு இதோட அந்த படம் வந்து முடிகிற மாதிரி இருந்தது ஆனால் அந்த டேரக்டர் அதை கட் பண்ணிட்டாரு அது மட்டும் இல்லாமல் டாக்டர் அனிபலுன்ற சைக்கோவும் ஹீரோனும் பேசுவாங்க ஹீரோன் பேசும்போது அதுக்கு மேலே நிறைய விஷுவல் வந்துட்டு இருக்க மாதிரி தான் இந்த டேரக்டர் முதல்ல பிளான் பண்ணாரு ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேரோட ஆக்டிங்கை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா அந்த ஐடியா வந்து டேரக்டர் விட்டுட்டாரு இந்த படத்தில் பஃபோலோ பில்லுன்ற கேரக்டர் நடிச்சவர் தன்னோட உடல் முழுவதும் காட்டிட்டு டான்ஸ் ஆடுவார் இது வந்து இந்த ஆக்டர் தான் கிரியேட் பண்ணாரு ஸ்கிரிப்டில் வந்து இது இல்லை ஆண்டோனி ஆப்கின்ஸ் ஆக்டருக்கு அவரோட
எதுக்காகலாம் இந்த படத்துல இவர் இருபத்தி நாலு நிமிஷம் ஐம்பத்தி ரெண்டு செகண்ட் தான் வருவாரு ஆனா இந்த படத்துக்கு பெஸ்ட் ஆக்டர் ஆஸ்காரோட இவர் வாங்கினாரு படத்துல ஷார்டஸ்ட் டியூரேஷன் வந்து பெஸ்ட் ஆக்டர் ஆஸ்கரோட வாங்கின இரண்டாவது நபர் இவர் தான் ஆந்தோனி ஆப்கின்ஸ் அந்த கேரக்டருக்கு முதல்ல அல்பாசினோ ராபர்ட் டினிரோ டேனியல் டெல்லிவிஸ் டஸ்டின் ஆஃப்மன் இவங்க எல்லாரையும் கேட்டாங்க அவங்க எல்லாரும் இந்த ஸ்கிரிப்ட ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க இந்த படத்துல டாக்டர் அன்பிள் சைகோ ஜெயில இருந்து தப்பிச்சு போவாரு அப்ப அவர் ஒயிட் கலர் உடையை தான் போட்டிருப்பாரு இத ஆந்தோனி ஆப்கின்ஸ் ஆக்டர் தான் செலக்ட் பண்ணாரு எதுக்காகனா ஒயிட் கலர் உடை பொதுவாக டாக்டர் டென்டிஸ்ட் போடுவாங்க டாக்டர் நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு பயம் கிரேட்டாகவும் அது தோணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஆந்தோனி ஆப்கின்ஸ் ஆக்டர் ஒயிட் கலர் உடையை சூஸ் பண்ணார் காஸ்டியூம் டிசைனர் ஆரஞ்சு கலர் உடையை தான் வச்சுருந்தாங்க இந்த படத்தோட டேரக்டர் ஜொனாதன் டெம்பி கிட்ட ஆந்தோனி ஆப்கின்ஸ் வந்து கேட்டார் எதுக்காக நீங்கள் என்ன சூஸ் பண்ணிங்கன்னு அதுக்கு ஜொனாதன் அவர் என்ன சொன்னார்னா நான் உங்களை எலிஃபென்ட் மேன்ன்ற படத்தில் பார்த்தேன் அந்த படத்தில் நீங்கள் டாக்டர் நடிச்சிருப்பீங்க அது எனக்கு மைண்டில் வந்துச்சு அதனால தான் நான் உங்களை செலக்ட் பண்ண சொன்னார் அதுக்கு ஆந்தோனி ஆப்கின்ஸ் அவர் என்ன சொன்னார்னா நான் எலிஃபென்ட் மேன் படத்தில் நல்ல டாக்டராக தானே இருப்பேன் நீங்கள் எதுக்கு இந்த படத்தில் என்ன கெட்ட டாக்டராக மாற்றினீங்கன்னு கேட்டார் அதுக்கு ஜொனாதன் அவர் என்ன சொன்னார்னா நீங்களும் இந்த படத்தில் ஒரு நல்ல டாக்டர் தான் ஆனால் உங்கள் மைண்டு மட்டும் கொஞ்சம் சரியில்லை அப்படின்ற விஷயத்த சொன்னார் இந்த டேரக்டர் இந்த படம் எடுக்கும்போது கேமரா மேன் கிட்ட என்ன விஷயம் பேசிட்டார்னா இந்த ஹீரோயின் கிட்ட எந்த கேரக்டர் எல்லாம் பேசுகிறாங்களோ கேமரா பார்த்து தான் பேசுகிற மாதிரி இருக்கணும் இந்த ஹீரோயின் அந்த கேரக்டர் கிட்ட பேசும்போது கேமரா பார்த்து ஹீரோயின் பேசாம கேமரா கொஞ்சம் தள்ளி ஹீரோயினை நோட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும் அதாவது ஆடியன்ஸ் ஹீரோயினை பாக்குற பாயிண்ட் ஆஃப் இருக்கணும் சொல்லி கேட்டாரு எதுக்காகனா ஹீரோயினோட கதாபாத்திரத்தை ஆடியன்ஸ் நோட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட்ல பண்ணாரு இந்த படம் ரிலீஸ் ஆன சமயத்துல விமர்சனங்கள்ல எப்படி எழுதுனாங்கன்னா இது ரொம்ப மட்டமான ஃபிலிம் எழுதியிருந்தாங்க ஆனால் இந்த படம் ரிலீஸாக மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிது இந்த படத்தோட வேல்யூ விமர்சனம் எழுதுறவங்களுக்கு தெரியாமல் இருந்தது அதுக்கப்புறமா தான் அவங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிது எந்த ஒரு சீரியல் கில்லர் படம் எடுத்தாலும் இந்த படத்தோட தழுவல் இல்லாமல் இருக்காதுன்ற அளவுக்கு த சைலன்ஸ் ஆஃப் த லேம்ஸ் படம் இருக்கும் இப்போ கூட ரீசெண்டாக ரிலீஸ் ஆன தமிழ் படமான பெண் குயின் படத்தில் கூட சைலன்ஸ் ஆஃப் த லேம் படத்தில் வர ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கும் அது என்னன்னா சைலன்ஸ் ஆஃப் லேம் படத்தில் சைக்கோவா இருக்க டாக்டர் ஆனிபல் ஹீரோயின் கிட்ட பேசுவார் ஒரு கேம் விளாடலாமான்னு கேட்பார் அந்த கேம் கான்செப்ட் தான் பெண் குயின் படத்தில் சைக்கோவா இருக்க டாக்டருக்கும் ஹீரோயினுக்கும் நடக்கும் த சைலன்ஸ் ஆஃப் த லேம்ஸ் படத்தோட பட்ஜெட் பத்தொம்பது மில்லியன் இந்த படத்தோட வசூல் இரநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு மில்லியன் இந்த படம் ஆஸ்கர் வார்டில் என்னென்ன நாமினேட் ஆகிருக்குன்னு பார்க்கலாம் பெஸ்ட் பிக்சர் பெஸ்ட் டேரக்டர் பெஸ்ட் ஆக்டர் பெஸ்ட் ஆக்ட்ரஸ் பெஸ்ட் அடாப்டர் ஸ்கிரீன் பிளே பெஸ்ட் சவுண்டு பெஸ்ட் ஃபிலிம் எடிட்டிங் இதில் எது ஆஸ்கர் வார்டு கிடைச்சிதுன்னா பெஸ்ட் பிக்சர் பெஸ்ட் டேரக்டர் பெஸ்ட் ஆக்டர் பெஸ்ட் ஆக்ட்ரஸ் பெஸ்ட் அடாப்டர் ஸ்கிரீன் பிளே இந்த மேஜராக இருக்க அஞ்சு அவார்டு அந்த படத்துக்கு கிடச்சிது இந்த படத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டு படத்துக்கு அந்த மாதிரி கிடச்சிருக்கு இட் ஆப்பன்ட் ஒன் நைட் படமோ ஒன் ஃப்ளூ ஓவர் த குக்கர்ஸ் நெஸ்ட் படமோ இந்த ரெண்டு படத்தை பற்றி நாங்கள் பேசியிருக்கோம் அதோட லிங்க் ஒன்று டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பாருங்கள் ஆர்எர் ஃபிலிம் ஜேனர்லி ஆஸ்டரோட வாங்கின படம் எதுனா சைலன்ஸ் ஆஃப் த லேம்ஸ் தான் இந்த படத்தோட சீக்குவலாக ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் ஆண்டி பல்னு ஒரு படம் எடுத்தாங்க இந்த படத்தோட நாவல் ஆசிரியரான தாமஸ் ஹாரிஸ் ரொம்ப ஷையான டைப்பு அவர் இந்த படத்தில் எப்படியாவது ஒரு சீனியாச்சு நடிக்க வைக்கலாம் நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணாங்க ஆனால் அது கடைசி வரைக்கும் நிறைய வராமல் போயிடுச்சு இந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் சில்டன் முன்னாடி டாக்டர் ஆனிபல் சைக்கோ சேஸ் பண்ணி போவார் அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் அப்போது டாக்டர் ஆனிபலோட கேப் வந்து கீழே விழுந்துடும் அது நேச்சுரலாக காற்றில் தான் விழுந்தது அந்த சீனில் நடித்த ஒரு நபர் அந்த கேப்பை எடுத்து கொடுப்பார் இந்த படத்தை நீங்கள் எதுக்காக பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சீரியல் கில்லர் பேஸ்டு ஃபிலிம் பிடிக்கணும் சீரியல் கில்லர் பேஸ்டு ஃபிலிம்லேயே முதல் இடத்துல இருக்கிறது த சைலன்ஸ் ஆஃப் த லேம் படம் தான் ஸோ இந்த படத்தை கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தில் ஆக்டிங் ஆகட்டும் இந்த படத்தோட ரைட்டிங் ஆகட்டும் இந்த படத்தோட சினிமாட்டோகிராஃபி ஆகட்டும் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் ஃபிலிம் துறையில் இருக்கவங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த படத்தை பார்த்து தான் ஆகணும் இதே மாதிரி நல்ல ஃபிலிமோட நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் பொன்னியின் செல்வன் நாவலோட சினிமா திரைக்கதை புத்தகமாக வெளியாகி இருக்கு உங்களுக்கு அதை வாங்கி படிக்கணும்னா அமேசானில் பொன்னியின் செல்வன் ஸ்கிரீன் பிளேன்னு டைப் பண்ணுங்க அல்லது நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் அதை க